Hello, hi, good afternoon. In this video, I am shopping vlog. I am going to go to Home Goods. Actually, I am going to give a gift to you. I am going to go to a shop around. If you look at Home Goods, it is a kind of addiction. It is a cute, cute stuff. I am going to share this video with you. I am going to share this video with you. अंगुलटन ना अम्मो ब्यूटीफुल यूनिक पीसेस नल्ला सुपर रेट लगा रहे कोंगुल को रुम्बा चीप आओ रुको क्वालिटी रुम्बा नल्ला रुको अन्न माद्री सो नेट ना फोन अपर और नाल आइटम ऐने कर नाल दे रहते हैं अ अधिन्य अधिन्य तगा फाली करें ये ब्लू आचन रजे नाल दे उल्लेख सुन रहा है फर्स्ट पार्� ये उन दो एक फैमिली ऑफ थ्री और फोर के नहीं उन दो एक पुरील पंडर तक और रसम पंडर तक और काई सांबर इन्हीं टाइप ऑफ ग्रेवी और पुरील अनमरी पंडर तक के उन बहुत ही परफेक्ट आना और कटाई चला ला इन्हें करैक्टर कुंड क्वांटिटी पानी ना इन नल्ला हेवी बेस आओ और इन्दर देवलो क्वार्टिंग तर इस 24 सेंटीमीटर पाने 9.5 इंच ये ला फ्लाइ गैस रेंज ले में कलाम दिए पर गैस इंडक्शन कोइल स्टोव अन्य मदर ये ला तरीके में कलाम दिए पोटर कांगा क्वांटिटी मटे ना कौन से तेरी ला नल्ले बेस वंदे नल्ले तिक्का रखकर एंड पक्का नल्ले सूड धांगरा रखो पीड़ियो वंदे नल्ला आ रखा आधे कप्रों ओवन सेफ अपडीन पोट कांगा सो बेस वंदे उनको 500 डिग्री फ़ारेनहाइट वरी कुन धांगो लिड्डू वंदे 300 350 डिग्री फ़ारेनहाइट वरी कुन धांगो ओवन Sometimes sura ni cina, metens pergi use kan ikonga, abdi ni potong kanga. Padahal ni kita quantity ni macam, but definitely itu bentuk orang family of three or four kan ikonga, orang puriel pun dah lakukan, it's more than enough. Quality bentuk rumah lalak kan, orang tu definitely use pun itu, nanti kita abdi ni apa sura. Abdi kaprom. Ini macam Canada ni bentuk, ini orang kerja ni bentuk home home goods, Canada orang home sense, tip tip kan ada dah, orang tu. Adik aku orang itu anda, inda bau lom bang. Ini na anda kena ada kat lain tu na anda bau lom di mana cipte plan panir na. Or orang terima na pat eh, ana ye no, adu bang la. Apa van apa di sini tu utte na ni kerana ye bang la teri la. Adik aku na teri na pen ni kunci kerai kelar. Adik aku na ni inga move aite. Na inga move adik aku ramu perasa anda home goods adik ini na pomat. Inga move aye one year aku bod. So inda one year na na or three or four times boleh na perih bisho. Anu mari. So ni tu pon apa? आह अंदर अंदर पां अंदर पांच रुपए तोड़ गया ना सोना मरने टर आने आदि वन ट्वेंटी डॉलर ट्वेंटी डॉलर के स्टील बिल ने सोना लांडे पात्रों इन तो माध्यम यूनिक का ना पात्रों क्यूट आ कुटिया इन्हीं साइज़ेस इंडिविजुअल पीसेस में इनको मांग दूँ ना इन द होम गुड्स वन्दे इट्स वेरी गुड्स टू ब्रांडेड हों कड़े का उंगले का नॉन ब्रांड डाउनलोड ऑफ़ होम ब्रांड्स इन द मरी किचन किचन ब्रांड्स इन अम्मू कड़े को बट इधर लामे उनके उल्ग वर्षा का ना काम वाले का ना इंटरव्यूज़र का मेजॉरिटी अन बात रहा थी ना होम अंकल किन्हा ना होम सेंस लगा मन दा सो ऑलमोस्ट ना वंदे टेन इयर्स किचन स्टफ लगाऊंगा मतलब ये लामे ना होम गुड्स लगाऊंगा ना तो उंगल को डेफिनेट है उन्हें वो एक पात्र मांगने ना टेन फिफ्टीन इयर्स ट्वेंटी इयर्स कोड़ा उन्हें वो अलग नाला वाड़े कम पात्र अंदर क्वालिटी लव उन्हें आँगो कॉम्प्रोमाइज़ करना मत आना सो इन द बाउल इधर इधर पाती ना सॉरी याद कर लो एक कॉल वाले रिचे इधे वंदे एक लोग कुर्ते वांगना ना थर्टीन डॉलर कुर्ते वांगना इधे वंदे निंगे ना सोलो ना फ्रूट्स बाउला फ्रूट्स वैसे डिस्प्ले वेक रा बाउला भी यूज़ पने क्लाम आधे कुल माती माती कॉल वाले रुके सो या इधे वंदे ना आंधे थर्टीन डॉलर्स कुर्त वांगना इध निगे इध को इना मरी पपस कला यूज़ पलान पाती ना ओर पार्टी के दास ग्रेवी पन रिंगे इल्ला निगे ओर वीट ले ओर गेटे के दर पन रिंगे ओर अंजार फैमिली से रंगा ओर मरी ग्रेवी वेकर्त को ओर राइस वेकर्त को इल्ला नान आर हाँ चपाती जार हाँ डिस्क वेजिटेबल्स जब उन्हें निंगा डाइनिंग टेबल है लेकिन हमारी आइलैंड टेबल आइलैंड डर ने देना काउंटर टॉपर ने देना आधे मेले निंगा उन्हें फ्रूट्स वेकर्च वेकर्त का अन्य मदरी ये कला 
இது வந்து டிஸ்பிளே பீஸாக யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு மெயினாக பிடிச்ச நான் கே கெனடாவில் பார்த்ததுல வந்துட்டு இந்த உள்ளையுமே டிசைன் போட்டிருப்பாங்க பட் ஆப்வியஸாக நீங்கள் எனி ஃபுட் நீங்கள் உள்ள டிஸ்பிளே பண்ண போகிறப்ப அந்த டிசைன் மறைஞ்சிரும் ஸோ அது பிளெயினாக இருந்தானே டிசைனாக இருந்தானே இட் டசன் மேட்டர் இனிமேல் மாதிரி தானே போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி எடுத்தேன் ஆனால் சைடில் வந்து இதிலே லெமன் போட்டு அப்படியே வச்சுருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த டிசைன் இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இது எடுத்தேன் இதெல்லாம் வந்து மேட் இன் இட்லி எஸ் இதெல்லாம் மேட் இன் இட்லி இது ஒன்று எடுத்தேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் டைம் நான் போனப்போ அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் ஆனால் அங்கே வந்து பெருசாக க்யூட்டான பாத்திரம் வந்து இல்லை ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து ஒரு சூப்பரான பாத்திரம் வந்து இருந்தது த்ரூண்டு தான் இது வந்து என்ன பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லிட்டர் தான் இது ஒரு லிட்டருக்கும் கம்மி முக்கால் லிட்டர் தான் அது பிடிக்கும் ஃபேமிலி ஆஃப் த்ரீக்கு நீங்கள் ரசம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பால் காய்ச்சறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு குட்டி சாம்பார் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சம்டைம்ஸ் இதுலேயே பொரியல் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான பாத்திரம் கொஞ்சம் பேஸ் நல்ல ஹெவியாக தான் இருக்குது பாத்திரம் ஆசச்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதோட விலையை சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இது வந்து எவ்வளோ எயிட் டாலர்ஸ் எயிட் டாலர்ஸ் தான் இதோட விலை ஆனால் உள்ள ஃபினிஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது இதோட ஒரே டிசைன் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு லிட்டு கிடையாது அது மட்டும் தானே தவிர பட் அதர் தான் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு எக்ஸலன்ட் பார்த்து நீங்கள் தட்டு போட்டு கூட முடி வச்சுக்கலாம் பட் எங்கள் இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து குட்டி பவுட்ரும் இருக்குது நீங்கள் அழகாக வந்து எடுத்து போர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கீழே வழியாது விளிம்பு இருக்குது குட்டி பவுட்ரு இருக்குது ஸோ இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பாத்திரம் அண்ட் ஹேண்டிலும் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவு என்ன சொல்கிறது சூடு தாங்கும் டக்குன்னு இப்படி பிடிச்சி எடுக்கிறதுக்குலாம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த பாத்திரம் இது ஒன்று எடுத்தேன் நான் லாஸ்ட் ஒன் இது வந்து அந்த பேம்பு கட்லரி ட்ரை இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய கரண்டியெலாம் வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய கரண்டி நான் வச்சுருக்கிற பேஸ்கெட்டை தாண்டி அந்த கரண்டியோட புடி வந்து வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுன்னா ட்ராப்பில் வச்சுட்டு புல் பண்ணுறப்ப அந்த கரண்டி மேலே இப்படி தூக்கிட்டு ட்ராவில் வந்து இடிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அப்புறம் நான் கையை உள்ளே விட்டு அது கொஞ்சம் இறக்கி விட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் அது என்னாச்சு நிறைய கரண்டிங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு சில கர குட்டி கரண்டியெலாம் பேஸ்கெட்டில் வச்சு பெருசெல்லாம் அப்படியே வெளியில் வச்சு அது மாதிரி கொஞ்சம் கிராம்படாக இருந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பேண்டபிள் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அவங்க இந்த பக்கம் ஆ ஸோ இந்த ரெண்டு சைடும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது சின்ன கரண்டி அப்புறம் பெரிய கரண்டிக்கெல்லாம் நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு புடி இது எனக்கு சைஸ் சரியாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் எடுக்கிறேன் ஒருவேளை சைஸ் சரியாக இல்லைன்னா கூட நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ இதில் தான் நான் வந்து எனக்காக எடுத்தது யா கிஃப்ட்டு வாங்க போயிட்டு கடைசியில் ஹோம் சைஸில் நான் எனக்குன்னு கொஞ்சம் ஷாப் பண்ணது பட் டெஃபினட்டாக அவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இண்டிவிஜுவல் பீசஸ் மாத்திரம் இந்த மாதிரி யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னா அதுவும் இந்த சீசனல் டைம் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் தேங்க்ஸ் கிவிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்தந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டெக்கர் ஐட்டம்ஸ்லேருந்து எல்லாம் சூப்பராக வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து என்னோடய மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாத்திரம் வந்து ஹோம் சென்ஸ் தான் நான் வாங்கினது ஒரு சில குட்டி குட்டி டெக்கர் ஐட்டமும் நான் வந்து அங்கே வாங்கியிருக்கேன் அண்டு என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் வந்து அங்கே நான் ரொம்ப நாளாக அது வாங்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது வந்து கார்த்திக் பிடிக்காது நல்லா இல்லைன்னு சொன்னார் அதனால் நான் வந்து வாங்கினேன் ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு டெக்கர் பீஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரூட் பாஸ்கெட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலரில் நான் வந்து நிறைய டைம் ஒரு டர்க்வைஸ் ப்ளூ ஸ்கை ப்ளூ வாட்டர் ப்ளூ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஓஷன் ப்ளூ அப்படி சொல்லலாம் அந்த டர்க்வைஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டார்க் டு லைட் டோனில் வராப்பில் எனக்கு அந்த பேஸ்கெட் வந்து நிறைய தடவை ஹோம் சென்ஸில் போய் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு தடவை நம்ம இப்போ வைப்பேன் அதோட விலையை நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க அதோட விலை வந்து சிக்ஸ் டாலர்ஸ் ஹோம் சென்ஸில் நான் கேட்டால் பார்த்துப்பேன் அது வந்து சிக்ஸ் டாலர்ஸ் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எவ்ரி டே நான் அந்த கடைக்கு போகிறப்போ அதை எடுத்து கையால் ஒரு தடவை தொட்டு பார்த்துட்டு வருவேன் ஆனால் கார்த்திக் வந்து இந்த கலர் எனக்கு பிடிக்கல வேறு கலர் ரெடி இது வந்து எனக்கு என்னமோ இது வந்து அப்போ நாங்கள் அந்த வீடியோ செட்டப்புக்கு அது வச்சா ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார்
மழையும் பெஞ்சிட்டு இருந்தது காலைல நான் போறப்ப நான் குளிருச்சுன்னு கொஞ்சம் ஜாக்கெட்ட போட்டு போனேன் காத்துல அப்படி அடிக்குது அப்படியே அப்சைட் டவுன் ஆகுது கூட ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா நான் வந்து பிரதிக்கு கொஞ்சம் ஏர்லி பிக்அப் பண்ணிடலாம் இன்னைக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் வந்து ஏர்லி பிக்அப் போட்டுட்டு டாக்ஸி புக் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் டாக்ஸி வரவே இல்லை டாக்ஸிக்காக வெயிட்டிங் நான் ஏன்னா கார்த்திக் ஆஃபீஸ் போயிட்டார் கார் எடுத்துட்டு ஸோ அப்படியே நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்துடுங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா டொர்னாடோ வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் அப்படின்னு நான் அந்த மெசேஜை பார்க்கல நான் அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து டாக்ஸி புக் பண்ணிட்டேன் நான் கரெக்டாக அந்த டாக்ஸி வர டைமு இந்த டொர்னாடோ கிராஸ் பண்ண டைமு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது அதனால் போய் அட்லீஸ்ட் ஸ்கூலில் போயிட்டு நின்றுட்டு அங்கே போயிட்டு பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம ரிட்டன் டாக்ஸி கொஞ்சம் மெதுவாக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் ஆனால் மணி இப்போ வந்து இப்போ ஒன்றே முக்கால் தான் ஆகுது சாயந்தரம் ஆறு மணி மாதிரி எப்படி இருட்டிகிட்டு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பயங்கர ஃபாஸ்ட் மூவிங் கிளவுட்ஸாக இருக்குது சரியான மின்னல் பயங்கர மின்னல் காற்று காற்றுல வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற விண்டோஸ் எல்லாம் அது மாதிரி தழுதுன்னு ஆடுற மாதிரியே இருக்குது அதுவும் யாருமே வீட்டில் இல்லாமல் ரொம்ப குயட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஓ மின்னல் பார்த்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் பயங்கரமாக மின்னுது ஸோ டாக்ஸிக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ தான் வந்து ஆம்பர் அலர்ட்டும் கொடுத்தாங்க ஆம்பர் அலர்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பயங்கரமான வெதர் இருக்குது வெளியில் எங்கே அவுட்டோர்ஸில் இருந்தாலும் உடனே வந்து இந்த காற்றுல பறந்து இந்த டெப்ரெசராக வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிருங்க ஏதாவது ஒரு க்ளோஸ்டு ப்ளேஸில் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆம்பர் அலர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டாக்ஸிக்காக உள் தள்ளி தான் நின்று வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் டாக்ஸி வந்துடுச்சுன்னா டக்குன்னு ஓடி போய் ஸ்கூலுக்குள்ளே நின்றுடலான்னு பார்க்குறேன் நான் இன்னைக்கு தான் அன்பாக்சிங் வீடியோ காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தீமு டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அதில் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள்ட்ட மினிமம் வந்து டென் டாலர் ஸோ நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு டாலருக்கு பண்ண நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டாலர் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி டாலர் ஃபார் ஷர் அது தான் நான் பண்ணேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண என்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் வீக்கில் வந்து எனக்கு டெலிவர் ஆச்சு இது என்னன்னு இது வந்து ட்ராவல் சைஸ் ஜுவல்லரி பாக்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் செயினில் மாட்டிக்கலாம் இதில் தோடு வச்சுக்கலாம் ரிங்ஸ் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அதாவது கைக்கு போடுற ரிங்ஸ் என்ன இருக்கிறனா இதில் வைக்கலாம் ஸோ இதை குட்டி ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பில் ஒரு ட்ராவல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பீசஸ் ஆஃப் தோடு இண்டிவிஜுவலாக வைக்கிறதுக்கு எது ஒன்று வாங்கினேன் ஜஸ்ட் நான் இது ஃபஸ்ட் டைம் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆர்டர் பண்ணேன் ஏன்னா வந்துட்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ரொம்பவும் வேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வாங்கினேன் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கண்டெய்னர்ஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்கள் தோடெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது தோடு வைக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒன்றும் என் ஃப்ரெண்டு கொண்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆர்டர் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த கிச்சன் ஸ்டவ் இருக்கு இல்லை ஸ்டவ்க்கு சைடில் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடுகு மிளகு இதெல்லாம் தெரிக்கிறது வந்துட்டு அப்படியே போய் வந்து சைடில் எல்லாம் கீழே விழும் ஸோ இந்த ஸ்டாப்பர் மாதிரி ஸ்டாப்பரில் இந்த சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து உங்களுக்கு சைடில் வந்து திரிக்காது ஸோ அதுக்காக வேண்டி இது எடுத்தேன் இது வந்து வாஷ்ரூம்ஸ்க்கு வந்து கிளாக்கு கிளாக்கிங் சொல்லுவாங்கல்ல இது வந்து இந்த கிளாக் டேப்பு இது இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாஷ்ரூம் அந்த டாய்லெட் பவுல் இருக்குல்ல அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்து கரைப்படியும் ஸோ அந்த கரைப்படியாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கிளாக்கிங் டேப் இது இதை ஒட்டிட்டோன்னா இதில் கரைப்படிஞ்சால் கூட நம்ம வந்து இதை பீல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு டேப் போட்டுக்கலாம் ஸோ அது தரையிலேயோ உங்களுக்கு அதுலேயோ வந்து எதுவும் ரொம்ப பெரிய மெஸ்ஸப் ஆகாது இதே சேம் இது தான் நான் எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப மினிமல் ஐட்டம் தான் நான் இந்த வாட்டி வந்து ஆர்டர் பண்ணேன்
நாலு ஐட்டம் அஞ்சு ஐட்டம் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபார் எனக்கு இது எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்குது ஷிப்பிங்கும் வந்து அவங்க சொன்ன டைத்தில் சீக்கிரமாக கொடுத்துட்டாங்க மேற்கொண்டு நான் வேறு எதாவது ஆர்டர் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் காமிக்கிறேன் இன்னொரு பெஸ்ட் பார்ட் நான் இப்போ என்ன சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் நினச்சேன் இது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து உடஞ்சது நான் ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கல நான் இது வந்து நல்லாயிருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கள் அழகாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி ஓகேவா ஆனால் இதில் வந்து இல்லை உடஞ்சிருக்கு இதில் வந்து இது உடஞ்சிருக்கு லாக் கிடையாது நான் என்ன பண்ணேன் உடனேயே இந்த தேமுக்கு வந்து இன்றைக்கி தான் வந்துச்சா ஸோ நான் உடனேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து இதை அனுப்பிச்சேன் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இதுவாக இருக்குது நான் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தேன் அவங்களுக்கு அவங்க உடனேவே ஃபோட்டோஸை பார்த்துட்டு இது நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கான மணி நாங்கள் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறோம் பட் இது நீங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுனால பண்ணுங்கள் டொனேட் பண்ணுறதுனா பண்ணுங்கள் நீங்களே வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னாங்க ஸோ உங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஒழுங்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ்மே வந்து இன்னும் ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் பிஸ்னஸ் டேஸில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரீஃபண்ட் வந்தப்பறம் நான் அதே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் நான் பட் அவங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து இமீடியட்டாக வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் மெயினாக நான் சொல்லுவேன் ஸோ வித்வுட் எனி டிலே அவங்களோட இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து அவங்களோட ரிப்ளை வந்து உடனே வந்துச்சு ஸோ விச் இஸ் அ குட் திங் இன்றைக்கி நான் வந்து இதில் ஒரு டின்னர் ரெசிபி பிளாக் தான் ஆட் பண்ணிச்சேன் டின்னர் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் டின்னர் தான் இட்லி தான் பண்ண போகிறேன் பிரதிக்கு வந்து கராட்டே கிளாஸ் இருக்குது ஸோ போயிட்டு வந்து டின்னர் பண்ண டைம் இருக்காது அதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு போனோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இட்லி தான் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் நான் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு சட்னி பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து கார சட்னி நிறையா பூண்டு போட்டு தக்காளி வெங்காயம் போட்டு ஒரு கார சட்னி இன்னொன்று வந்து புதினா சட்னி ஸோ நான் ரெண்டுமே உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு புதினா சட்னிக்கு நான் வறுத்துக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஆயில் விட்டுட்டு ட்ரை ரோஸ்ட்டில் நான் ஃபஸ்ட்டே ஆயில் விட்டுட்டேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணல ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு இது ரெண்டும் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் இதோட இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான காரத்துக்கு தேவையான மிளகா மாவு அஞ்சு மிளகா எனக்கு தேங்காய் போடுவேன் ஸோ இப்போ காரம் அடங்கிடும் உங்களுக்கு அஞ்சு மிளகா போட்டு வறுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த புதினா சட்னி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் புதினா வந்து அப்படியே கட் பண்ணி அந்த தண்டோட நான் வந்து போடுறேன் ஓரளவு இது வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறி இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து இதோட வந்து அந்த புதினா ஒரு கட்டு புதினா அந்த தண்டோட நான் வந்து சேர்த்துறேன் இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு இது ஒரு பவுலில் தண்ணியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே மாதிரி காரச்சட்டிக்கு இப்போ நம்ம அதை வதக்கிடலாம் இது வந்து நான் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஹோம் சென்ஸில் வாங்கினேன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஹோம் சைன்ஸில் நான் வாங்கின பாத்திரம் அப்படின்ட்டு நான் பாத்திரம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனால் சைடு பொடி வந்து சூடு தாங்க மாட்டேங்குது அது ஒன்று தான் வந்துட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூட்லேயே அப்படி கொஞ்சம் வதங்கிப்போம் நான் வந்து இது எதுவும் கருதுறதுக்கு நான் எதுவும் பண்ணலை இது வரைக்கும் உருளைக்கிழங்கு கறியை ஒரு தடவை பண்ணேன் பூஷ்ணிக்கா மோர் கூட்ட ஒரு தடவை பண்ணேன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி சட்னிக்கு நான் லாஸ்ட் டைம் வதக்குனேன் அது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த பேஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கவும் அது நல்லா வந்து அப்படியே தூங்கிடுச்சு சட்னிக்கு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இது இப்போ அப்படியே ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் வந்து வர சட்னியை ரெடி பண்ணிடலாம் என்ன நீங்கள் இந்த சூடாக வந்து மிக்சியில் போட முடியாது நான் வந்து இந்த ஹேமிட் மிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அது வந்து சூடாக போடலாம் நீங்கள் தெரிக்காது உங்களுக்கு வெளியில் பட் யூஸ்வல் மிக்சினால் நீங்கள் சூடாக போட்டிங்கன்னா அப்படியே தூக்கி அடிச்சுருவாங்க இப்போ அந்த கார சட்னிக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் தான் ஒரே ஒரு வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக மூணு தக்காளி இது வந்து இந்த காஸ்கோவில் எடுத்த தக்காளி ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும் அது குட்டி குட்டியாக மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நான் இதை கட் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ அந்த கார சட்ன
ஆயில் வெட்டிக்கலாம் ஆல்ரெடி பேன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ தானே வந்து அந்த சட்னிக்கு வதைக்கிறதுனால பேன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போது கொஞ்சம் பேன் ஹீட் ஆகிடுது இதில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பள்ளிக்கிட்ட பூண்டு போடுறேன் நான் நம்ம ஊர் மழை பூண்டாக இருந்தால் இன்னும் பயங்கர வாசனையாக இருக்கும் இவ்வளோ பூண்டு ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ பூண்டான்னு கேட்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் வதக்கி அரைச்சிட்டு திரும்பவும் அதை தாலி போட்டு வதக்குறப்ப உங்களுக்கு இந்த பூண்டு சட்னி சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பூண்டு வாசனையும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக தெரியாது பூண்டே சாப்பிடாதவங்க கூட சாப்பிடுவாங்க இதை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் சாட்டி ஆகிட்டு இருக்கிறது ஏன்னா இதோட நம்ம வந்து அந்த தக்காளி வெங்காயம் வேறு போடுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த பூண்டை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வதக்குறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள ஒரு ஸ்மெல் வந்து போயிடும் இதுக்கேற்ற கொஞ்சம் காரம் வந்து இதுக்கு தூக்கலாக வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு மிளகா கிட்ட போட்டிருக்கேன் நான் ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடணும் இல்லை வதக்குறப்ப இப்படி உங்களுக்கு அந்த மிளகாவோட இது போயிடும் அதனால் குழந்தைங்க சாப்பிடணுன்றதுனால ஒரு ரெண்டு மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டு இப்போ வந்து வதங்குற நேரத்தில் நான் தக்காளி வெங்காயத்தை கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூண்டு வந்து லைட்டாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நான் வந்து வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் வெங்காயம் கடைசியிலேயே அப்படி பொடி பொடியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு ஹாஃப் வெங்காயமும் இருந்ததா இப்போ நீங்கள் நான் காமிச்சு அந்த ஒரு வெங்காயம் மூணு தக்காளி போட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு போகிறோம் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹாஃப் வெங்காயம் இருந்ததுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளி எடுத்துருந்தேன் அதனால் நான் இருபத்தஞ்சு பல் பூண்டு போட்டேன் தேவையான இதை நீங்கள் மூடி போட்டு கூட வந்து குக் பண்ணலாம் அப்படியே வேர்த்து விட்டுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் அதை அப்படியே குக் பண்ண விட்டுடலாம் அப்புறமா எடுத்து கலரலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட குக் ஆகிருக்குது இதோடையே வந்து தக்காளி இப்போ நான் வந்து குட்டி குட்டியாக நான் காமிச்சு அதே சைஸில் அஞ்சு தக்காளி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டு ஒரு கலர் கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிட போகிறேன் அதுவே நல்லா அப்படியே புழுக்கிட்டு குக் ஆயிடும் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கிட்ட அப்படியே விட்டுடலாம் நம்ம இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இதை லைட்டாக எடுத்து ஒரு கிளறு கிளறு போகிறேன் இந்த பாத்திரத்தோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிட்டு மூடியும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சூடு தாங்க மாட்டேங்குது சைஸும் வந்து சூடு தாங்க மாட்டேங்குது அது ரெண்டு என்னோட மற்ற எல்லா பாத்திரங்கள்லேயும் அது ஓரளவு சூடு தாங்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் தாங்க மாட்டேங்குது ஓரளவு கொஞ்சம் மேஷி ஆயிடுச்சு ஸோ அடுப்பு இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுட்டு ஓப்பன்லேயே அது வந்து குக் பண்ணுறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறப்ப அப்படியே சூட்டோடு வந்து கையில் வச்சுட்டு நல்லா சுட்டுருச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்படியே குக் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த வாட்டர் இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு இந்த சூட்டுக்கு அது வந்து அப்படி என்ன சொல்கிறது அப்சர்வ் ஆயிரும் இல்லாட்டி நம்ம எப்படி சட்னி தண்ணி ஊற்றி தான் கொஞ்சம் அரைக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு அரைச்சிடலாம் நம்ம வந்து இந்த புதினா சட்னிக்கு வதக்குனதை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் ஒரு வந்து ஒரு கால் மூடி தேங்காய்க்கும் கம்மியாக சும்மா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பல் போல் தேங்காய் சில்லு போட்டு அதிக தூரம் சேர்த்து அரைச்சிட போகிறேன் இது இந்த சட்னிக்கு நான் வந்து உப்பே போடல நான் ஃபஸ்ட்டு அதனால் இந்த சட்னிக்கு தேவையான உப்பு பெருங்காயத்தூளே இதோட போட்டு சேர்த்து அரைச்சிருப்பேன் 
வெங்காய தூளும் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிடும் அந்த கார சட்னி அரைச்சாச்சு இப்போ அது கொஞ்சம் நான் ஆயில் விட்டு ஃபஸ்ட்டு க உளுத்தம்பருப்பை வந்து போடுறேன் இந்த பக்கம் வந்து நான் தோ புதினா சட்னிக்கும் தாலிப்புக்கு வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு போடுறேன் இது ரெண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆட்டோம் புதினா சட்னிக்கு கடுகு போட்டுடுறேன் கொஞ்சோண்டு இதுக்கு வந்து தாளிப்புக்கு வந்து கொஞ்சம் கடுகு ரெண்டு சட்னிலையுமே நான் அரைக்கிறப்பவே பெரிய வாங்கி மற்ற போட்டுட்டேன் கருவேப்பில தாளிப்பு தாங்கண்ணா கிட்ட விட அதுக்கு தாளிப்பு வடிக்கும் இப்போ அடுப்பை கம்ப்ளீட்டாக சின்னது பண்ணிவிட்டு இந்த அரைச்ச விழுத போடுற டப்பாட்டிப்பான் தெரிக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் எங்கே போகணும் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடுப்பு தேக்கணும் இல்லாட்டி நேஸ்டி ஆயிடும் கண்டிப்பாக இதுக்கே பாருங்க நேஸ்டி ஆயிடுச்சு டப்புன்னு ஸோ இதில் வாட்டரை விட்டு கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி இதையும் வந்து போட்டுருங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு கிணறு கிளறிட்டு சால்ட் டேஸ்ட் பார்த்துருங்க சால்ட் சரியாக இல்லைன்னா இப்போ வந்து இதில் நீங்கள் கலந்துட்டு குதிக்க விட்டீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் சால்ட் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் காரமும் எனக்கு சரியாக இருக்கும் அடுப்பை கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் ஃபர்தராக தெரிக்காது மீன் வேலை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புதினா சட்னி அரைச்சி நல்லா வதக்கி சாரி அரைச்சி தாளிப்பு கொடுத்தாச்சு அதுக்கும் வச்சுட்டு இட்லி மட்டும் வாத்திர வேண்டி தான் டைம் ஆகிடுச்சு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆக போகுது ஸோ ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு கிளம்புனா கரெக்டாக இருக்கும் இட்லி ஒரு ஒரு ட்ரிப் வச்சுட்டு போயிட்டலாம் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்ட்டு வந்து கொதிச்சிருச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூடியே வச்சிடுறேன் ஸோ அது ஸ்பிளாட்டர் ஆகாமல் இருக்கும் வெளியே அப்புறம் ஒரு சாப்பிட்டு சாப்பிட்றப்ப சர்வ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டால் போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு அஞ்சு நி